তো আজকের ভিডিওতে আমি দেখাবো যে আমি কিভাবে ইউজ আমি একটা ইউজার ফ্লো ডিজাইন করি আর আমি এটাও দেখাবো যে আমি কোন টুল ইউজ করি আর আমি কোন টুল তোমাদেরকে রিকমেন্ড করি একটা সিম্পলেস্ট ওয়েতে ইউজার ফ্লো বানানোর জন্য তো চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক ভিডিওটা শুরু করার আমি বলি যে আমার নাম রাকেশ মন্ডল আর আমি একজন ডিজিটাল প্রোডাক্ট ডিজাইনার আর এই ধরনের ভিডিও মধ্যে দিয়ে আমি জেনারেলি আমার যে ইউএক্স ইউআই আর প্রোডাক্ট ডিজাইনের লার্নিং আমি সেটা শেয়ার করি ওকে সো দেরি না করে লেটস জাম্প ইন টু দ্যাট ভিডিও আমি জেনারেলি যে কোনো ইউজার ফ্লো বানানোর জন্য আমি আইদার ফিগমা ইউজ করি বাট এখন আমি ফিগমা থেকে কমপ্লিটলি সুইচ করে গেছি এবং আমি যে টুলটা ইউজ করি তার নাম হচ্ছে মিরো মিরো হচ্ছে সিমিলার টু ফিগমা বাট এখানে মোস্টলি ব্রেন স্টমিং আইডিয়েশন ফ্লো বানানো ইভেন ইউআইও বানানো যায় বাট এখানে হ্যান্ড অফ ফ্যান্ড অফগুলো অতটা নেই বাট ফ্লো বানানোর জন্য মিরো ইজ অ্যাপসলুটলি পারফেক্ট রাইট আর আমি আজকে তোমাদের একটা এক্সাম্পল দেব যে ফর এক্সাম্পল আমরা সবাই ইনস্টাগ্রাম ইউজ করি তো ইনস্টাগ্রামে যখন আমরা যাই তো ওখানে অ্যাজ এ ইউজার আমার মেন কাজ কি থাকে যে আমি আমার একটা ফটো আপলোড করে আমি সেটাকে শেয়ার করব তো আজকের ভিডিওটাতে আমি যেটা দেখাবো যে কিভাবে তোমরা যদি ইনস্টাগ্রামের ওই ফ্লোটাকে ক্রিয়েট করতে চাও তাহলে কিভাবে তোমরা সেটাকে অ্যাজ আ ফ্লো ড্রাগ্রামের মধ্যে গিয়ে ডিজাইন করতে পারো রাইট সো চলো এখানে হচ্ছে এটা হচ্ছে মিরো আর এখানে আমার ফার্স্ট যেটা করতে হবে আমি এটা জানবো যে ইউজার হয়তো প্রথম যখন ইনস্টাগ্রাম অ্যাপ সে যদি ডাউনলোড করে থাকে তাহলে সে কি করবে দিস ফ্লো ইজ ফর এক্সিস্টিং ইউজার কোনো নিউ ইউজারের জন্য না নিউ নিউ ইউজারের জন্য কিন্তু আবার আলাদা ফ্লো হবে তো আমি যেটা করব যে এখানে ফ্লো ক্রিয়েট করার জন্য বিভিন্ন বক্স নেওয়া যায় বা দিকে দেখা অপশান আছে এই যে তোমার শেপসে তো এখান থেকে আমি ফার্স্টে কিনে নিলাম যে একটা বক্স ক্রিয়েট করলাম করে আমি এখানে বললাম যে ইউজার ওপেন ইনস্টাগ্রাম ওকে আর এটাকে আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটা কালার দিতে পারি হোয়াইট কালার দিলাম এটার যে মানে বর্ডার আছে আমি সেটাকে ও চেঞ্জ করতে পারি আমি অত নো বর্ডার করতে পারি বাট লেটস গিভ আ সিম্পল খুব লাইট ওটা একটা বর্ডার দেওয়া থাকে থিকনেসটা একটু আমি কম করতে পারি বা একদম না করি ঠিক আছে ওকে নাও আফটার ওপেন করার পরে ইনস্টাগ্রাম ওপেন করার পরে ইউজার কি করবে ইউজার কন্টেন্ট আপলোড করবে মানে আপলোড ফটো ঠিক আছে এবার আপলোড ফটো তা করার জন্য ইউজার কিন্তু দুটো জিনিস করবে আইদার ইউজার করবে কি টেক পিকচার রাইট অর ইউজার কি করবে আপলোড ফটোস ফ্রম ফ্রম লাইব্রেরি দেখো আমি যখন এই ফ্লোটা বানাচ্ছি আমি আজকে এইটা বলছি না যে কীভাবে মিরো ইউজ করতে হয় আমি কেন মিরো ইউজ করি আমি যখন বক্সগুলো নিলাম তারপরে বক্স নেওয়ার পরে এখানে খুব ভালো করে দেখো একটা ব্লু ডট আসে এবং সেই ব্লু ডটটা ইন্ডিকেট করে দেয় যে কীভাবে অ্যারোতে এটা কনভার্ট হবে আমি কিন্তু ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে অন্য জায়গায় যদি আনি এবং সেখান থেকে কিন্তু আমি একটা বক্স ডিজাইন করতে পারি এবং আমি আগের ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম যে বিভিন্ন শেপসগুলো যেগুলো থাকে সেগুলো কিন্তু তার বিভিন্ন মিনিং আছে কোনোটার মিনিং হচ্ছে পেজ কোনোটার মিনিং হচ্ছে ডিসিশন নেওয়া কোনোটার মিনিং হচ্ছে যে কোনো মানে কেন ইউজ কেসকে রিপ্রেজেন্ট করা তো এখানেও দেখো সেই শেপসগুলো কিন্তু দেওয়া আছে এবং আমি সেই শেপসগুলো দিয়েই কিন্তু এটাকে ইউজ করছি ওকে আর এইভাবে আমি যদি ক্লিক অ্যান্ড ড্র্যাক করে নিয়ে আসি তাহলে আমি বক্সগুলো কানেক্ট করতে পারি আমাকে কিন্তু অন্যভাবে আর লাইন ড্র করতে হয় না ফিগমাতে গেলে কী হবে আইদার আমায় কোনো প্লাগ ইন ইউজ করতে হবে না হলে আমাকে নিজে এই অ্যারোগুলো বানাতে হবে তারপর সেটাকে কানেক্ট করতে হবে তো চলো লেটস গো ব্যাক টু দ্য ফ্লো এবার আমি এখানে যাওয়ার পরে এবার এখানে দুটো জিনিস হয় যে আমি যখন এখান থেকে ফটো নিলাম নিয়ে আইদার আমি সেটাকে একটা ফ্রেমের মধ্যে আনতে পারি অনেকগুলো ফটো নিলাম নিয়ে তার মধ্যে একটা ফ্রেম বানাতে পারি মানে অ্যাড ফ্রেমস বা আমি অ্যাড ফ্রেম না করে আমি সিঙ্গেলো ফটোটাকে অ্যাড করতে পারি আমি আর আমি এখানে দেখাচ্ছি আমি যদি মাল্টিপল ফটো অ্যাড করি তাহলে কি হবে আইদার আমি এখান থেকে অ্যাড ফ্রেমে যাব অর এলস আমি এখান থেকে ডাইরেক্টলি জাস্ট দেখো এখানে একটা জিনিস আমি কেন মিরো ইউজ করি আমি কিন্তু এই অ্যারোগুলোকে ম্যানুপুলেট করতে পারছি দেখো ঠিক করে আমি যেখানে চাইবো সেইভাবে কিন্তু আমি অ্যারোগুলোকে এখন ম্যানুপুলেট করতে পারছি এবং তারা কিন্তু 
ইন্টারলিঙ্কড আমাকে গিয়ে নতুন করে লিঙ্ক বানাতে হচ্ছে না তো দ্যাটস আ ভেরি লাইক খুবই মানে হ্যান্ডি আমাকে আর গিয়ে সেখানে গিয়ে নতুন করে একটা অ্যারো বানিয়ে তার ডাইরেকশান কোন দিকে হবে সেসব কিন্তু আমার করার প্রয়োজন হচ্ছে না আমি চাইলে এখান থেকে এটাকে ডিসকানেক্টও করে দিতে পারি আমি আমি এটাকে ডিলিটও করতে পারি আবার চাইলে এখান থেকে রিলিঙ্ক করে দিতে পারি রাইট তো আমি কী হচ্ছে আমি আইদার অ্যাড ফ্রেমের মধ্যে আনবো আর যদি অ্যাড ফ্রেমের মধ্যে নাও আনি আমি যদি নর্মাল ফটোটা যদি আমি রাখি বোধ ক্ষেত্রে দুটো অ্যাকশন হয় কি হবে আমি ফটোটাকে এডিট করতে পারব সো আমি এখানে একটা অপশান দিলাম দেখো এডিটের এখানে দুটো অপশান থাকবে আমি কেন এই শেপটা নিলাম বিকজ ফ্রম এখান থেকে আমার মানে যে ডিসিশন মেকিং সেটা কিন্তু হবে এবার সেই ডিসিশন মেকিংটা কি জিনিস মানে এখানে যখন আমি এডিট করব তখন এখানে কি হবে আমি এখানে ফিল্টার অ্যাড করতে পারি তো আমি এখানে দিলাম অ্যাড ফিল্টার আর আবার একটা জিনিস হতে পারে যে আমি ফিল্টার অ্যাড না করে আমি ইন্ডিভিজুয়াল ফটোতে গিয়ে ফ্রেম অ্যাড করতে পারি অ্যাড ফ্রেম ঠিক আছে বোথ দ্য কেসেস যখন আমার কাজ হয়ে যাবে এটা কিন্তু খুব হাই লেভেল অফ আমি ইউজার ফ্লোটা বানাচ্ছি আমাকে কিন্তু যদি অ্যাড ফিল্টারের মধ্যে গিয়েও তার ডিটেল ফ্লো বানাতে হয় তাহলে অ্যাড ফিল্টারের আমি আবার এরকম সিমিলারলি ডিটেল ফ্লো বানানো শুরু করব রাইট তো অ্যাড ফিল্টারের মধ্যে করার পরে এবার কি হবে ধরো ইউজার এলো এসে সেই ফটোর একটা ক্যাপশন লিখবে রাইট তো এখানে তুমি দিলে যে রাইট ক্যাপশন আর ফ্রেমে দেওয়ার পরেও সে কিন্তু ক্যাপশনে রাইট করবে ঠিক আছে এবার এই এডিটের মধ্যে আমি এটার এটাকে আর একটু ভালো করে বোঝানোর জন্য এটাকে আমি ডট এড করি মানে তার লাইনগুলো অ্যাজ আ ড্যাশ লাইন দিলাম কারণ এখান থেকে কিন্তু সে এডিটের মধ্যে গিয়েও ডাইরেক্টলি কিন্তু সে এসব না করেও রাইট ক্যাপশনে চলে যেতে পারে তার মানে তাকে ফিল্টার অ্যাড না করলো অ্যাড ফ্রেম করলো না সে ডাইরেক্টলি কিন্তু পোস্ট করতে পারে পোস্ট করার পরে কি হবে সে একটা ক্যাপশন রাইট করবে ঠিক আছে ক্যাপশন রাইটও কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অপশনাল তো আমি যদি এটাকে এখানে অপশনাল হিসাবে রাখি তো আমি এখানে ড্যাশ লাইন দিয়ে বোঝাতে পারি আর যদি না চাই তো আমি এটাকে নর্মাল রাখতে পারি ক্যাপশন রাইট করার পরে কি হবে আমার ইউজার এটাকে শেয়ার করবে রাইট এবং এখানে যখন শেয়ার করে এটা তো আর অপশনাল না কারণ এটা ইউজার করতেই চাইছে তো তো আমি এটাকে আর এই ড্যাশ না রেখে সলিড লাইনের মধ্যে রাখব এবার কি হবে যে এখান থেকে শেয়ার করার পরে এখন ইনস্টাগ্রামে একটা নতুন জিনিস হয়েছে যে আমি রাইট ক্যাপশন করার পরে শেয়ার করার পরে আমি কিন্তু এটাকে ডাউনলোডও করতে পারি সাপোজ আমি ডাউনলোড টু মাই ফটো গ্যালারি রাইট তো দেখো এখন আমি যে এই এবং এরপরে কি হবে আমি এটাকে কালার কোড দিয়েও করে রাখতে পারি যেমন ফ্রেম যে ব্যাপারটা আছে আমি যেখানে যদি ফ্রেমটাকে দেখি তাহলে আমি ফ্রেমটাকে একটা কালার কোড দিয়ে রাখলাম যে আমি এখানে এখানে অ্যাড ফ্রেম দিয়ে রাখব এটার শেপ আমি চেঞ্জ করব না জাস্ট টু সেট দ্য কালার তো ধরো আমি এটাকে এখানে এই কালারটা দিলাম অ্যাড ফ্রেম থাকবে সেম কালার আর সেম শেপটাও আমি এখানে ইউজ করব কারণ আমি এখানে শেপ চেঞ্জ করব না এই দুটোকে বোঝানোর জন্য রাইট এবার দেখো যে আমি স্টার্ট করলাম যে ওপেন ইনস্টাগ্রাম আপলোড আমি ফটো করলাম কোথা থেকে ফটো আমি আপলোড করব গ্যালারি থেকে করব না হলে আমি পিকচার আপলোড মানে আমি আমার ক্যামেরা থেকে পিকচার নেব তার মধ্যে আইদান আমি ফ্রেম দেব ফ্রেম না দিয়েও আমি ডাইরেক্ট এডিট মোডে চলে যেতে পারি এডিটে গিয়ে আমি অ্যাড ফিল্টার করতে পারি অ্যাড ফিল্টার যদি না করি আমি তারপরে সেখান থেকে আর একটা মানে নর্মাল ইন্ডিভিজুয়াল ফটোর মধ্যে আমি ফ্রেমও অ্যাড করতে পারি আর এগুলো যদি নাও করি আমি ডাইরেক্টলি রাইট ক্যাপশনে চলে যাই রাইট ক্যাপশনে গিয়ে আমি যদি ক্যাপশন লিখলাম ঠিক আছে আর যদি নাও লিখলাম তাও আমি শেয়ার করলাম শেয়ার এবার এই যে পুরো ফ্লোটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে খুব হাই লেভেল অফ টাচ পয়েন্টস মানে ইউজার যখন একটা স্ক্রিন থেকে বা একটা জিনিস থেকে আরেকটা জিনিসে মুভ করবে তখন কিন্তু ও মানে ইউজার হচ্ছে এই টাচ পয়েন্টসগুলোকে পেরিয়ে গিয়ে তার যে গোল আছে তার গোল ছিল কি আমি আগের দিন বলেছি যে ইউজার ফ্লো বানানোর জন্য সবার আগে দরকার যে ইউজারের গোল কি ইউজার কি অ্যাচিভ করতে চাইছে তো সে কিন্তু এখানে তার গোল হচ্ছে ফটো শেয়ার করা কিন্তু ফটোটা শেয়ার করতে গিয়ে দেখো এই এতগুলো টাচ পয়েন্ট সেই ইউজার মানে টাচ করছে এবং লাস্টে গিয়ে সে ফটোটা শেয়ার করতে পারছে তো এইভাবে তোমরা ফটো মানে এইভাবে তোমরা সরি নট ফটো এইভাবে তোমরা কিন্তু ইউজার ফ্লো ডায়াগ্রাম বানাতে পারো আর বানানোর জন্য আমি যেমন মিরো ইউজ করি তোমরাও মিরো ইউজ করতে পারো বা যদি কোনো কমপ্লেক্স সিস্টেম হয় বা 
যদি এর আগে অনেক ব্রেন স্টমিংয়ের দরকার হয় তো আমি সেক্ষেত্রে হয়তো পেন অ্যান্ড পেপারে সেটাকে ড্র করে নিই এবং ড্র করার পরে তারপরে আমি যখন ফাইনাল একটা ডিসিশনে আসি আসার পরে আমি এই মিরোতে গিয়ে সেটা ফাইনালাইজ করে নিই সো এটা হচ্ছে আমার প্রসেস আমি এইভাবে নেই তারপরে এই ফ্লোরটা নিয়ে গিয়ে আমি কি করি আমার যে কো ওয়ার্কার ডিজাইনার্স যারা আছে তাদের সঙ্গে আমি শেয়ার করি বা আমার প্রোডাক্ট ম্যানেজার্স বা আমার যারা মানে স্টেক হোল্ডার আছে আমি তাদের সঙ্গে শেয়ার করি তারা যদি বুঝতে পারে ভালো তাই যদি না বুঝতে পারে তাহলে আমাকে আবার স্ক্রিন বাই স্ক্রিন কিছু একটা ড্র করে সেখানে কানেক্ট করে বোঝাতে হয় আমি আর একটা অ্যাপ্লিকেশন তোমাদেরকে দেখাবো তোমরা যদি মিরো ইউজ না করতে চাও আর তোমরা যদি নর্মাল ওয়েবসাইট বানাও বা কিছু করো তো সেক্ষেত্রে দের ইজ অ্যা অ্যাপ্লিকেশন কল উইমসিকল উইমসিকল ডট কম এটাও কিন্তু অনেকটা ওই সেম ধরনের কাজ করে এখানে অনেক কিছু করা যায় এখানে ফ্লো চার্ট বানানো যায় ওয়ায়ার ফ্রেম বানানো যায় প্রজেক্ট বানানো যায় মাইন্ড ব্যাপ করা যায় ডকুমেন্ট তখন ক্রিয়েট করার জন্য অপশান দিয়ে যায় তোমরা এখানে গিয়ে বেসিক্যালি ইউনো দেখো এখানে দেখতেই পাচ্ছ আমি আর ভেতরে গিয়ে দেখাচ্ছি না সিমিলার কাজ করে অনেকটা মিরোরি মতো কাজ করে কিন্তু এদের মানে এটাও একটু ফাস্ট লাইট ওয়েটেড আর বেসিক কাজ করার জন্যে ওয়েমসিকাল হচ্ছে অনেক বেশি সুন্দর আর তোমরা এটাকে ইউজ করতে পারো আই থিঙ্ক যখন ইউজ করবে দেখবে যে তোমাদের অ্যাটলিস্ট মানে ফ্লো বানানো তো অনেকে বলছে এখানে অনেক এক্সাম্পল ফ্লো দেওয়া আছে তোমরা সেটাকে দেখতেও পারো এবং সেটাকে এক্সপিরিয়েন্সও করতে পারো এখানে যেমন এখানে যে দা প্রোকাস্টিনেশন ফ্লো চার্ট কেউ যদি প্রোকাস্টিনেশন থাকে তাহলে তার যদি হ্যাপ কেউ বানায় তাহলে সেভাবে ফ্লোর মধ্যে কী করে আসবে যে কি করে ফ্লো চার্ট বানাতে হয় আর তোমরা প্র্যাকটিস করে দেখো আমার মনে হয় যে ছোট বড় যে কোনো অ্যাপ্লিকেশন হোক যদি ফ্লো চার্ট ডিজাইন করো এইভাবে তাহলে দেখবে যে তোমাদের স্ক্রিন যে ডিজাইন করতে হবে তার আইডিয়া মানে ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে কোন স্ক্রিনে কোন জায়গায় ইউজার টাচ করছে কোথা থেকে ইউজার ড্রপ অফ হয়ে যাচ্ছে কোথা থেকে ইউজার বাইরে চলে যাচ্ছে সেগুলো তোমরা মানে থ্রু দ্য ফ্লো চার্ট ইউজ করতে পারো সো এটা গেল আমার ভেরি কুইক মানে প্রসেস টু ক্রিয়েটিং ফ্লো চার্ট আশা করি এই ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগে থাকবে আর যদি এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে সো ডু নট ফরগেট টু লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই আবার দেখা হবে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে টিল দেন থ্যাংক ইউ সো মাচ বাই